आज हम बात करेंगे घुटने की गठिया की आ, इस विषय में आ, पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष में डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर और गठिया जैसी बीमारियाँ डे बाई डे बढ़ती चली जा रही हैं आज के दिन में लगभग साढ़े तीन करोड़ भारतीयों को घुटने की गठिया है जिसमें से लगभग बीस लाख लोग ऐसे हैं जिनको किसी न किसी प्रकार के ऑपरेशन की आवश्यकता है और उनकी डे टू डे लाइफ बहुत मुश्किल से कटती है जहाँ तक गठिया क्यों होती है और किसको होती है इस बारे में समझने का है तो यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि यह एक बीमारी नहीं है यह एक उम्र के साथ बढ़ने वाली समस्या है ये इससे भी सब समझा जा सकता है कि आज से सौ साल पहले जो एक औसत भारती की आयु थी और आज जो एक औसत भारती की आयु है उसमें वो लगभग दूनी हो चुकी है और बाय नेचर साइंस की बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई हैं जिसमें पाया गया है कि हमारे जीन्स अभी तक इतने इवॉल्व नहीं हैं कि वो हमारे घुटने इतने सक्षम बना सकें जो वो सौ साल तक चल सकें जो हमारा लाइफ स्टाइल है आदमी पहले चार पैर पे चलता था अब दो पैर पे चलने लगा अब बहुत सारे वाहनों का प्रयोग करने लगा आ, उसके वाइब्रेशंस हैं उसमें किक लगाना है हम जिस तरह की लाइफ स्टाइल रहते हैं जिस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन है जिस तरह का खाना पीना है इन सभी चीज़ों का प्रभाव हमारे शारीरिक उस पर पड़ता है और उसी की वजह से घुटने की गठिया दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है इवन यह भी देखा गया है कि आज की डेट में हमारे पास तीस साल पैंतीस साल के लोग आते हैं जिनको घुटने की गठिया अच्छी खासी हो चुकी होती है तो इसलिए ही इस विषय पे डिस्कशन ज़रूरी हो गया है और यदि हम शुरुआती दौर में जैसे ही हमारे लक्षण शुरू होते हैं अगर हम डॉक्टर से संपर्क करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें तो ये संभव है कि हमारी गुठिया घटने की गठिया तेज़ी से बढ़ना रुक जाए और काफ़ी हद तक हम समस्या को रोक पाएँ या धीमा कर पाएँ अब हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि हम ये कैसे जानें कि हमको ऑस्ट्रो आर्थराइटिस हो रही है या शुरुआत हो रही तो इसमें सबसे पहले लक्षण हैं कि अगर आप सीढ़ी उतर रहे हैं या सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है आप ज़मीन से बैठ के खड़े हो रहे हैं तो घुटनों में आपको हल्का सा दर्द या डिस्कम्फर्ट होता है ये शुरुआती लक्षण है बढ़ जाने के बाद चलने में दर्द होने लगता है रात में भी दर्द होने लगता है और गठिया पड़ जाती है तो पैरों में डिफेक्ट यानी एंगुलेशन हो जाता है पैर घुटने से टेढ़े होने लगते हैं ऐसी बहुत सारी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं इसमें जो समझने की चीज़ है वो ये है कि शुरुआती दौर में आज के लिए इतनी अच्छी दवाएं और ऐसी इलाज के तरीके उपलब्ध हैं जिनसे बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और जो घुटने साल दो साल में ख़राब हो सक हो जाते हैं उनको 10 से 15 साल तक चलाया जा सकता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण दवाओं के साथ है इंजेक्शन वेस्को सप्लीमेंटेशन एक के लिए ऐसे होता है कि गठिया के शुरुआती दौर में हमारा गठ दोनों हड्डियों के बीच का तरल पदार्थ कम होने लगता है और कार्टलेज घिसने लगता है इसकी वजह से गठिया धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है तो आज की डेट में ऐसे इंजेक्शन उपलब्ध हैं अगर हम उसे जोड़ के अंदर उस दवा को डाल दें तो एक तो डायरेक्ट लुब्रिकेशन हो जाता है हमारा फ्लूड बढ़ जाता है दूसरा वो दवा और भी दो कार्य करती है एक तो ये कार्य करती है कि नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ सैनुअल फ्लूड यानी घुटने में जो हमारी झिल्लियाँ सामान्य तौर पे नेचुरल द्रव्य बनाती हैं उसको उसका बनना बढ़ा देती हैं और तीसरी चीज़ जो कार्टलेज हमारे घिस रहे हैं या डैमेज हो रहे हैं उनके बॉडी में लगातार हमारे हीलिंग प्रोसेस चलता है तो उसको भी रिपेरेटिव प्रोसेस भी बढ़ा देती हैं इससे हमारी घुटने की गठिया का बढ़ना रुक जाता है धीमा हो जाता है और हमारे घुटने काफ़ी हद तक खराब होने से बच